伸出你的左手，看看手心之中是否有着这样一个印记。如果有，也许世界的命运将掌握在你的手里。通往无极之渊的路上布满了未知的艰难，少年侠兰们继承了先辈的意志，越过层层的荆棘，翱翔天际。寻找那道能指引方向的光芒，星空暗淡无光，大地满目苍凉，俯仰天地，不变的是他们那明若日星的目光。我们这次来，是奉破阵统领之命，协助你寻找无极之渊的。协助我吗？那留下你一个人就够了，让这三个小鬼回九宫岭吧。小鬼，一个骨瘦如柴。什么？一个弱不禁风。还有一个鲁莽冲动。喂，你说谁呢？就是你。啊，我们先回饺子馆，再做商议吧。辣不辣？嗯、敲个门，那么多花样。为了安全起见。照这个规律敲门，喇嘛就知道是我回来了。哎、快进来！刚才我看到几个被附体的人在饺子馆外晃来晃去的，好像在找什么东西。不是找东西，是找我。嗯，你是谁？你猜。老妈，三生草我采好了，你快拿去熬药吧。嗯，哼，哼。福秋。
，关于无极之渊，你了解多少？你们应该知道，上古霞兰没有留下关于无极之渊具体方位的任何记录。可是，在深入调查之后，我发现，上古霞兰大战穷奇的时候，有一个意外的见证者。如果找到他，就能找到无极之渊。见证者。那么多年过去了，他还能活着吗？我可没说他是人，啊，那是什么？他是一个司南。司南，司南，不就是一个托盘上放着一个勺子一样的东西，然后勺子的把一直指向南方？呃，您说。哼，那个勺子叫瓷勺，普通的司南就像你说的那样。瓷勺的把会一直指向南方，可是那个见证了上古大战的司南，由于受到强大元气和灵力的影响，改变了它的指向。从那以后，它固定指向的方向就不再是南方了，而是封印穷奇的地方——无极之渊。这么说来，只要找到了司南，就能找到无极之渊。呃，您接着说。一直以来。我都在寻找思南的下落，而就在我来到桃源镇后不久，有个财大气粗的财主也来到了这里，真有钱。展池，别插话，认真听。<笑>真有钱。一开始我并没有特别的留意他，直到后来，替他挖东西的人都被灵附体了。自从九宫岭被灵侵入之后，这算得上是他们那边最明显的一次行动了。我怀疑，他们要找的东西，可能正是我要找的思南。如果真是这样，就说明灵也不知道无极之渊的位置。我一直暗中观察着，果然，事情和我预料的一样。这就是他们要挖的东西，能指向无极之渊的思南。这只是托盘啊，指示方向的是磁勺，磁勺呢？我说你有完没完？呃呃呃，呃，呃，呃，福秋老师，您继续，继续。哼，这个思南很特别。必须将磁勺和思南托盘放在一起，才能指向无极之渊的方向。嗯，而根据我的推断，这个磁勺很可能就在真有钱手里。真有钱手里，那麻烦了，他可不会轻易把磁勺交给我们的。这不用你管，我自有办法。自有办法？福秋老师，别那么神秘嘛。说到底，我们也算是同伴呢，在执行任务的时候。任何有用的情报都要告诉同伴啊，资源共享嘛。谁跟你是同伴啊？你们三个只是四象侠来，你们能做的就是回去把我刚才说的情况汇报给破阵统领，这里交给我和易痕熙就行了。你们跟着我只会拖后腿，我可不想找麻烦。拖后腿？这话我听着可不太顺耳了。我不管展翅他们是四象、五象、六象还是几象侠蓝，我知道的是，他们都是优秀的侠蓝。这次正是他们赶到桃源镇解救了我们，所以我不准你说他们的坏话。哼，我就不喜欢你这种人，什么都不懂还在那瞎说。执行任务的时候，人越多越容易暴露。当然了，像你这样的。即使一个人去，也很容易暴露。请问你是在质疑我的身材吗？您以为呢？你懂什么？这叫有内涵。内涵？你以为把这破饭馆搞得花里胡哨的就叫内涵吗？看看你这个碗吧，都缺了口了。有时间就先把这些破碗给换了。替客人们想想吧。你说的那些才是最肤浅的东西呢。我开的是饺子馆
，皮儿薄馅儿厚，味道好才是最重要的。没吃过我的饺子，就别在这乱说。美食须得美气成，瞧这破碗，饺子也好不到哪儿去。哼，要不是我饿了一天了，我才不……嗯，嗯，嗯，嗯，味道不错，这饺子比老板娘有内涵，不错不错，嗯，好吃好吃。哎，你们不吃吗？那这几碗都归我了。这么快就吃完了，啊，吃饱了，吃饱了，好，准备行动。福秋，既然破阵统领让我带着展翅他们来协助你，你就应该相信我们。少一分力，不如多一分力。福秋，我知道你是怕他们资历尚浅，会遭遇意外。你这种心情我能够理解，可是，如果现在不让他们在任务中磨练，他们又怎么能够成长呢？就好像一个婴儿，刚学走路的时候肯定会跌倒，难道我们就因此永远都不让他学走路了吗？这和婴儿学走路不一样，那最多只是摔伤。没错，是不一样，但是，但是，但是，我们也不是婴儿。我们是霞兰，对对对，我就是这个意思。哼，既然这样，我还是留在这里照看思南托盘吧。至于他们三个嘛，易恒熙，他们是你的学生。你来安排吧。嗯，陈月，你留在这里。展池，千军，我们去找真有钱。是，易恒熙老师。嗯、小心点，见机行事。嗯。跑到这里来！真有钱，你要干什么？干什么？当然是抓强盗啦！强盗？我们是霞兰。霞兰？那是什么东西啊？没听说过。你真有钱，你听我说。我不听你说，你们一进来就打伤我的人，还有什么好说的？先动手的可是你们。我动手怎么了？对付强盗，就得先下手为强。郑有钱，你不要误会，少来！我的人说了，看着你们几个跑到工地闹事，还抢走了我的东西。我们闹事，郑有钱真是反咬一口啊！你勾结林在桃园镇胡作非为，我还没找你算账呢。胡说！我勾结什么了？厉害！本想跟你心平气和的谈谈，让你老老实实的把瓷勺交出来就算了。没想到你胡说八道，连眼睛都不眨一下。天俊沙老师说的一点没错，你就是个仗势欺人的败类。天俊沙，天俊沙是谁？哦，我想起来了。
就是那个骗我钱的强盗。你说什么？啊！还愣着干什么？给我打呀！跟着无赖，没法抢到了。这样下去可不是办法，该给他点教训了。展池，前进！你和西老师就这一次，不要拦着我。对，让我们好好教训教训他。展池，前进，闭上眼睛。玄火归心。都没有了。这这这是怎么回事啊？那些家伙都走了吗？赵才，进宝。没想到，太极侠蓝一恒西也来了。现在是干掉他的好机会。等等，当务
之急，还是要先找到思南托盘。我暂且饶你这一次，但是你得把词少交给我们，还有，让所有的工人回家。没问题，我全都答应。这个感觉是凌厉。展池，千军